Hi guys! My name is Kenny and welcome back. For today's video, as you can tell sa title, ang gagawin ko is magtatry ako ng mga bagong makeup. And actually, super excited ako dito kasi lahat ng mga susubukan natin today are under 200 pesos lang. You heard it right guys. Less than 200 pesos lang itong mga hawak ko. And actually, yung pinaka-expensive talaga dito is only 169 pesos. Kaya... I cannot wait na subukan sila kasi ang daming product na mukhang promising and talagang maganda. By the way, eto nga palang mga susubukan natin today are from Cathay Dahl and eto yung kanilang mga bagong product. Yung tawag sa collection na to is Beauty To Go and basically yung idea dito is eto mga product na inilabas nila are perfect for people traveling or kaya naman always on the go. Lahat kasi ng mga product na meron dito sa collection na to are perfect for everyday. And eto yung mga staple and talagang palagi natin ginagamit. Kaya ayun guys, I cannot wait nga na subukan itong mga product na to kasi nung dumating to sa amin, talagang na-excite ako dahil packaging pa lang. Masasabi mo na talagang sobrang promising dahil ang nice ng packaging, sobrang cute and talagang eye-catching. Ito yung mga klase ng product na kapag ka nakita mo sa mall, talagang lalapitan mo dahil sobrang, alam nyo yun, nakakaagaw siya ng pansin. Also guys, make sure to watch this video hanggang sa dulo kasi may giveaway tayo and one of you will win lahat ng mga product na susubukan ko. At ang dami nito guys, I believe there are total of 10 or 9 products dito, kaya ayun, make sure nga na panoorin nyo para malaman nyo kung ano yung mechanics, kung paanong sumali. That's it for the intro. So if you guys want to see yung swatches and performance nito mga product na to from Cathy Dahl, of course, just keep on watching. Ito yung first product na susubukan natin sa video na to and yung tawag dito is Economy Eyebrow Pencil. So this product retails for 169 pesos and dalawa yung shades na Available. Dark brown and ash brown yung shades na meron. And dito sa packaging niya, ang sabi this product is made in Thailand. It contains 0.16 grams and yung kanyang shelf life after opening is 12 months. So when it comes to claims ng product, ang sabi dito sa packaging is soft touch, easy to draw, and smudge free. Sobrang cute talaga ng packaging, hindi ako makaget over. When it comes to actual component, this is how it looks like. Sa isang side, meron tayong spoolie and then on the other end, nandoon yung product. Bago ko subukan itong product, ang gagawin ko is isuswatch ko muna siya. So, eto guys, yung swatches ng Economy Eyebrow Pencil. Yung nasa taas is ash brown and this one naman is dark brown. Both of these color feeling ko mag-work naman sa akin but for this video, I guess... Yung gagamitin ko na lang or susubukan is si Zero to Ash Brown. Subukan muna natin yung spoolie and let's see kung soft. It is really soft. Tama nga yung claims nila. Tapos hindi siya makate. Minsan kasi diba may mga spoolie na kapag ka pinang-brush nyo siya or kaya dumikit sa skin. May kate factor or kaya uncomfortable. But this one hindi. So, eto yung kilay na nagawa natin using Cathy Dolls Economy Eyebrow Pencil in Ash Brown. And overall for me, I really like it. Sobrang gusto ko siya, guys. Isa sa mga claims ng product is pigmented daw siya and tama naman. Kasi dito sa aking kilay, guys, light-handed lang ako. Pero, tignan nyo naman, oh, sobrang on point and perfect nung kulay. And nung lapat niya sa skin. Dito din sa box nakasulat na smudge-free yung product. And tama din naman. Kasi tignan nyo, oh, kahit na madiin yung pag-smudge ko, or pag ko ng aking finger sa skin. Konting-konti lang yung nababawas, pero sobrang intact pa din, and kung ano yung guhit niya, ganun pa din siya. Tsaka because nga of its teardrop shape, mabilis siyang gamitin dahil yung pointed part, nung pinaka-pencil, pwede nyo siyang gamitin pang shape. Tapos, kapag ka naman gusto nyo nang i-fill in, pwede na kayo mag-proceed doon sa pinaka, alam nyo yun, rounded part ng pangkilay. This one is really nice kasi sobrang hassle-free niyang gamitin, and... Ang ganda ng effect niya sa kilay. Maglalagay na sana ako ng eyeshadow tapos magpo-proceed na ako sa eyeliner kaya lang naalala ko. Meron nga pala tayong susubukang mascara and baka kasi kapag ka naglagay na ako ng eyeliner tsaka eyeshadow, hindi na makita to kaya subukan muna natin to. So this product retails for 169 pesos and yung tawag sa kanya is Beauty To Go Lazy Lashes Mascara. So dito sa packaging niya sabi this product is made in Thailand. It contains 4 grams and 12 months after opening din yung kanyang shelf life. Product claims naman, ang sabi dito is longest lashes without dryness and tight pigment. This is how the packaging looks like. Super cute and sleek as well. Pagdating sa actual component, this is how it looks like. And as you can see, it's very sleek and slim. Sobrang nice ng packaging niya. Very classy. Tapos ayan guys, ganito naman yung wand ng mascara. It doesn't have any scent which is great. Curl ko muna yung lashes ko guys ha, bago tayo yung maglagay ng mascara.
Hopefully you guys can see the difference but oh my god, it is very lengthening. Hindi ko alam kung paano siya ipapakita but ayan guys, ganito yung itsura niya kapag kami mascara na. Tapos eto naman kapag wala siyang mascara. Black na black din yung kulay which I love. Kaya kapag ka tinignan niyo yung lashes, parang instant kapal din siya. Diba tignan niyo tong matang to, iba yung itsura niya compared sa left eye. Mas dark and parang mas makapal nga yung lashes. Tsaka yung wand ng product, sobrang ganda kasi siksik yung bristles niya. Kaya kapag ka pinang-brush niyo siya sa lashes, talagang kahit yung mga gilid-gilid or yung palibot talaga ng lashes, nakukoat niya ng product. So yeah, that's it. Overall for me, yung final verdict ko dito sa mascara is nagustuhan ko siya. Next product na susubukan natin is the Catidal Eyeliner. Yung tawag dito is Jet Lag Easy Eyeliner and yung price niya is 169 pesos. Same sa ibang product, this one is made in Thailand. It contains 0.4 ml, 12 months yung shelf life after opening, and what else? Sa claims ng product, ang sabi dito is easy to draw, waterproof, and smudge-proof. The packaging looks like this, and very consistent, talagang sobrang cute, and very travel yung ganap. Actual component or packaging looks like this. Tapos ayan guys, ito yung close-up ng applicator and as you can see, it is a felt tip applicator. Swatch ko din muna siya para makita natin yung itsura niya. Ito yung swatch ng eyeliner and as you can see, black na black talaga yung kulay niya. Sobrang ganda. Tsaka yung consistency niya, sobrang nice kasi nung dinrowing ko siya, kung saan ko lang siya dinrowing, doon lang napunta yung product and hindi siya nag-bleed. Ito nga lang palang right ay yung aking lalagyan guys ha. Tapos yung left ay off cam ko natatapusin para sigurado talagang pantay. So, eto na guys, nalagay ko na yung eyeliner and feeling ko hindi siya pantay. But please, huwag nyo napansinin kasi this is the best that I can do. But anyway, again, ang sinubukad kong product is the Catty Doll Beauty To Go Jet Lag Easy Eyeliner. And for me, based on my experience using this product, okay na okay din siya. Kasi usually, kapag ka ang mga eyeliner is like this, yung felt tip yung pinaka-applicator niya. Di ba kapag ka pinang-drawing nyo siya, medyo may gaspang factor? Tapos ba diba, minsan ano din siya, stiff and matigas. But with this one, sobrang impressive nung kanya applicator. Kasi nung naglagay ako ng eyeliner, nung ang ginagawa ko na is yung papasok. Doon kasi ako madalas magka-problema eh, kapag ka felt tip yung applicator. Kasi parang nagaano siya, nagtatag and ang nangyayari is yung hindi pantay-pantay. Hopefully nagagets nyo yung sinasabi ko. Kasi minsan nga kapag ka pabalik na yung drawing, ba diba, napupul yung skin papasok. And ang nangyayari is nagiging parang ganun-ganun siya. Sobrang smooth and talagang... Perfect yung line. Sobrang straight and ang crisp. So, isa sa mga claims ng product is pitch black yung kulay niya and tama naman. Kasi talagang itim na itim yung kulay niya. Sabi din dito, di ba, na easy to draw siya and check din yon kasi totoo naman. Isa pa sa claims ng product is smudge proof daw siya kaya i-smudge natin tong nasa likod ng kamay ko. So, ayan guys. Ito yung eyeliner and as you can see, wala nagbabago as in ko ano yung itsura niya nung in-apply ko ng fresh. Ayan o. Ganun pa din siya. Siguro for me, yung concern ko lang about the eyeliner is yung kanyang finish. Kasi napansin ko na hindi siya matte. Medyo may konti siyang shine. So kung hindi kayo mahilig sa mga eyeliners na medyo shiny or may sheen yung kanyang finish, baka hindi nyo siya magustuhan. Personally, for me, I don't mind. Kasi kapag ka malayo naman, hindi ganun kakita yung pagka-shiny niya kapag ka lang talaga super duper lapit. Overall, for me, pasado sa akin to. I love it. Ito namang hawa ko ngayon is yung lip product ng Katy Doll. Yung tawag sa kanya is Beauty To Go... Mini Lip and Cheek Creamy Matte. Anim yung shades na available dito and yung price niya is 149 pesos. Dito sa packaging, sabi it contains 0.6 grams. It is made in Thailand and 12 months after opening yung kanyang expiration or shelf life. Sa product claims naman, ang sabi dito sa packaging is Semi Matte Finish Without Dryness and Tight Pigment. It also says dito sa packaging na perfect siya for traveling because... You can use the product sa lips and cheeks. This is how the packaging looks like kapag ka-close up. Actual component looks like this. And as you can see, sobrang simple lang din niya and sleek. Ayan guys, eto yung close up ng product and also yung amount na makukuha nyo. By the way, eto nga pala yung anim na shades kapag ka pinagtabi-tabi sila. So when it comes to scent guys, walang scent yung product which is great. Medyo nakokontian ako sa kanya, I'm not gonna lie, but hopefully bumawi naman siya sa performance and quality. So first color na susubukan ko is 03 Riviera. Okay. 
This is how the shade 03 Riviera looks like kapag ka nakalagay na sa lips and grabe guys, ang ganda ng pagka pink niya. Maganda yung pagka pink niya, perfect for everyday and very wearable, I like it. Formula of this lip product is amazing, as in one swipe lang, opaque na yung kulay niya, it's not patchy, it's not streaky, ang ganda ng pigment. Tsaka kahit irab nyo yung lips, hindi nagiging ano, parang nagihiwa-hiwalay. It's also very comfortable and lightweight. Ito namang shade na hawak ko ngayon is called 02 Shibuya. Nakakatawa yung names guys, kasi puro ano siya eh, mga cities or places sa ibang bansa. This is how the shade Shibuya looks like on the lips and I like the color as well. Medyo matingkad siya but still, very wearable and sobrang ano pa din, suitable for everyday. Kasi itong shade na to, diba, kung titignan nyo siya, medyo muted pa ng konti yung kanyang pagka-pink. Kaya masarap pa din sa matang tignan and hindi nga, yun, masakit sa mata. Ang ganda ng pigment niya guys, very impressive. I can see a lot of people wearing this ngayong summer kasi ang ganda ng kulay niya. Third color na susubukan natin is called Harajuku and eto namang shade na to is parang medyo may pagkaano eh. It's still a pink shade so let's see. So this is Harajuku on my lips and for me okay lang yung shade niya. Maganda naman siya kaya lang for me kasi masyado na siyang matingkad for my liking. So kung ganito yung klase ng shade na gusto niyo of course by all means go ahead and purchase. Kasi iba-iba naman tayo ng preference but ayun nga para sa akin masyado na siyang matingkad. It's very consistent, opaque siya, it's not patchy, hindi siya streaky, sobrang even and maganda yung lapat niya sa lips. Medyo nagsustain yung product sa lips guys, which is great. Kasi di ba kahit mag-fade siya, may naiiwang kulay sa lips and hindi siya magmumukhang patchy or maging patchy man siya at least, hindi sobrang visible. Makapit yung pigment niya sa lips. So fourth shade na susubukan natin is called Can or Cans, I don't know. 06. Ayun, medyo ano naman siya, parang classic red. So ayan guys, this is how the shade 06 looks like and I absolutely love this shade. Kung kayo yung klase ng tao na medyo takot gumamit ng sobrang bold or kaya sobrang tingkad na red, this is a great option kasi medyo muted pa siya ng konti and mas, alam nyo yun, soft. Ang ganda nito guys, I love it. Super perfect ng kulay. Ito kasi yung isa sa mga kulay na hindi nawawala sa uso, sobrang classic niya kaya kahit anong occasion man or kahit anong taon, sobrang okay na okay siya and pwedeng-pwede yung gamitin. Okay guys, so fifth shade na susubukan natin is called 05 Mumbai and this one, red din yung kanyang kulay. Another shade na sobrang perfect and classic. Ang lakas maka-heart evangelista ng shade. Sobrang classy and ang social. Nakakamayaman siya. Ang ganda ng kulay. Tsaka yung kulay niya, di ba, nag-complement sa winged liner dahil bold, bold. Tapos, ang ganda. I love it. So, final shade na susubukan natin sa video na to is called 07 Gangnam. Which is, I believe, yeah, medyo may pagka-nude brown shade. Oh my God, guys. Please, kapag nakita nyo to, i-add to cart nyo na siya. Bilhin nyo kasi. Tignan nyo, oh, ba Ang ganda niya. This is so good. Oh my God. You have to get your hands on this kasi I'm very sure, guys, magugustuhan nyo din to. Bilhin nyo to, guys, please. Hindi nyo siya pagsisisihan. I promise, guys. Ang ganda ng kulay. So, ang gawin naman natin this time is subukan natin gamitin yung isa sa mga shade na pang blotted lips. And ang gagawin ko muna is maglalagay ako ng konting foundation. Para lang medyo ma-neutralize and medyo mag-lighten yung kulay ng ating lips. So yung shade na Gangnam na lang din yung gagamitin ko. And again, sa inner part lang siya. See that? Oh my god guys! It's so good! Ang ganda na itong shade na Gangnam guys. Especially kapag ka-blotted oh. Ang lakas makakorean nito. Sobrang nakakatuwa. Para maiba lang, ang gagawin ko naman is papatungan ko pa ng konti sa inner part ng mas dark. Shade na Mumbai yung ilalagay ko. Honestly, tapusin na ang video. May nanalo na. I love this lip product already. Okay guys, so yung final natin gagawin sa video na to is susubukan din natin sa cheeks yung lip product. Kasi ba? 
Sabi sa packaging niya, it is a lip and cheek creamy matte. Yung shade na napili ko is 03 Riviera. Since naka-foundation na ako guys, ang gagawin ko na lang is ira-rub ko muna yung product sa likod ng kamay. So to pick up this product, I'm just gonna use a foundation brush. Tapos ayan guys, idadab lang natin sa apple ng cheek yung product. Uy guys ha, ang ganda ng shade. Ang lakas maka Barbie. Tapos, since nga creamy yung formula ng product, it's very easy to blend. Hindi niya nade-disturb yung product na nakalagay na. Yung foundation, hindi naman nasisira. Overall, for me, pagdating dito sa kanilang lip and cheek product, I love them and I highly recommend. If you're looking for a multi-purpose product, this one is really nice kasi nga, hindi lang siya para sa lips. You can also use it sa cheeks and also sa lid. Color selection is really nice kasi combination siya ng nudes and reds. Kaya, whether you like reds, pinks, or kaya yung medyo may pagka-brownish na nude, I'm very sure na may shade dito na magugustuhan nyo. Pagdating sa formula ng product, it's very impressive kasi it's easy to blend. It's very lightweight. Kapag ka nakalagay sa lips, parang wala lang siya. It's very hydrating and moisturizing kasi hindi matte yung finish. Sa cheeks, sobrang okay na okay din yung product kasi hindi niya nga nasira yung foundation ko. And having said all of those ngayon, majo-justify ko na kung bakit konte yung laman ng product kasi bawing-bawi naman siya pagdating sa quality. Siguro para sa akin, yung concern ko lang dito sa product na to is hindi accurate yung kulay ng package sa content inside and it would have been better kung talagang sobrang spot on and talagang parehong pareho sila ng kulay. Overall for me sobrang nagustuhan ko lahat ng product but in terms of recommendations I have liquid eyeliner tsaka lip and cheek creamy matte. Sobrang bet ko talaga tong dalawang to. Kung naghahanap kayo na makeup na perfect for everyday and mabilis gamitin, these are nice kasi parang ano naman eh, ginawa talaga sila specifically for everyday looks. For those of you na gustong masubukan nga pala itong mga product na to from Katy Doll, available siya sa Watsons, Watsons Online, and SM Beauty Stores. So again guys, meron tayong giveaway and one of you will win lahat nito mga product na sinubukan ko today. To join the giveaway, all you have to do is of course, give this video a thumbs up, subscribe to my channel, follow me and Katy Dal on Instagram, then after nun, just leave your Instagram username sa comment section para kapag ka nanalo kayo, mabilis ko kayo makokontakt. If you enjoyed watching, of course, make sure to give this video a thumbs up and subscribe to my channel if you haven't already. Thank you guys so much for watching. I love you all so much. Stay safe and I hope to see all of you again on my next one.